En Charente, le trafic des poids lourds concentre 15 000 véhicules par jour. Une manne financière pour l'État principalement, grâce à ses National 10 et 141 très empruntés. Quant au Conseil Général, il bénéficiera dans l'immédiat d'une seule artère départementale soumise à taxes qui rapportera près de 2 millions d'euros. Deux autres routes sont pour l'instant en suspens. Elles feront l'objet d'une observation après la mise en place de l'écotaxe pour vérifier que les transporteurs qui voudraient échapper à l'écotaxe sur les routes euh, nationales après avoir échappé à, à, à la taxe ou au péage sur l'autoroute ne se rabattent pas sur les, les, les départementales parce qu'elles seraient gratuites. Dans ce cas-là, on peut imaginer qu'elles deviendraient, qu deviendraient payantes. On parle aujourd'hui d'une taxe de 12 centimes du kilomètre. Rien n'est figé et surtout rien n'est sûr concernant la répercussion de cette taxe sur les donneurs d'ordre. La facturation s'avère très complexe car elle dépendra du type de fret et de la génération des poids lourds utilisés. Plus un véhicule aura une norme euro élevée, donc moins il polluera, moins il paiera. Le principe me paraît intelligent et pas contestable. Mais il complique encore. Moi, j'imagine, je veux dire, un de mes clients, pour aller de Jarnac à Angoulême, ben, je n'ai pas forcément un véhicule flambant neuf qui vaut 90 000 euros. Je vais être un véhicule qui a quelques années, qui va être en euro 4 ou en euro 5. La taxe payée va être plus importante que si c'est un euro 6. Euh, Est-ce que mon client n'a pas le droit de me dire, monsieur Warron, vous êtes bien gentil, mettez-moi un véhicule euro 6, je paierai moins cher. On arrive à des situations complètement anti-économiques. Ce principe de l'écotaxe s'applique déjà en Belgique et en Allemagne depuis cet été sur les routes nationales. En France, la recette annuelle attendue autour de cette taxe est de l'ordre du milliard d'euros.